quindi buongiorno ragazzi e benvenuti a questa scusate eh? interruzione dicevo buongiorno ragazzi e benvenuti a questa stretta oh la finisce no che sto lavorando scusate ragazzi ma è arrivata mia sorella una maniaca per le pulizie si intende, è una maniera delle pulizie, una roba proprio assurda. Ah, sì. Ok, mi devo lavorare, dicevo. C'è sloffiato lì, se. Ma che sloffiato? Ma guarda il popolo lì, lo stiamo lavorando, ragazzi. Lo sto lavorando, lo sai o no? Guarda questo. Ti barca, lascia andare. Vabbè, scusate, comunque dicevo che oggi disegneremo un personaggio famosissimo. Ma Dai, certo, sui ma... piedi, sui piedi, va che sporcizia che c'è qua, sui allora. piedi, tira su sti piedi. Oh signore, ma ti levi o no? no? Ma vai via, no? no. Scusate, ma guarda, no, no, no. Ma che la fretta c'era, maledetta. Mamma mia, io non lo so. Uè, ma sono qua i tuoi ragazzi? Ma sì, che ma sono. Ma che belli che sono, sono, sono un po' sporchini, ma però. Aspetta un attimino che li pulisco. Via, vai via. Oh, ma che fretta c'è? Ma proprio adesso mi metto. Ma vado, vado, sì, io sono sempre da Sono sopportato. Allora, scusatemi tanto, è eh, veramente... Comunque, ragazzi, dai, prendete carta e matita e pronti a disegnare un fantastico robotone, il Daitan 3, quindi attacco solare! Ho capito, ho capito! Daitan, Daitan, Daitan! Ragazzi, vediamo adesso come disegnare il nostro Daitan 3. Allora, utilizzeremo un trucco che vi ho già detto nei tutorial precedenti. Quindi, inizio a decidere dove andranno i vari elementi tracciando proprio delle forme sul foglio. Questo mi faciliterà molto il fatto di andare a mettere tutti gli elementi nel posto giusto e soprattutto proporzionarli. Quindi, qua davanti avrò la manona, dietro avrò il viso e poi ci saranno queste spalle del Daitan che saranno in questa maniera qui quindi abbozzo come ho detto delle forme semplicissime per capire dove vanno messi tutti gli elementi questo sarà il pettorale di Daitan e poi qui avrò l'altro braccio che farà che andrà dietro in questa maniera qui vedete che sto proprio accennando solo delle parti allora la testa è composta da eh, anch'essa da varie parti quindi Andiamo a capire quali sono, diciamo così, gli spazi che formano la testa. Allora qui in testa ha questa specie di, chiamiamola così, corona, fatta in questa maniera qui, che va su. Poi ha un casco, qua ci sono gli occhi, qua c'è la parte del mento che è fatto in questa maniera qui. Gli occhi vanno dalla parte di lì e poi il mento va giù. Qui abbiamo il proseguo del mento e poi il Daitan è fatto in questa maniera. Daitan ha una particolarità, è un po' come quasi tutti i robottoni. Quando lui parla la bocca si deforma, nonostante sia di ferro, ha questa capacità di far deformare le labbra eh, quando il Daitan parla. Allora, poi ha, diciamo, sulle orecchie queste specie di gusci, chiamiamoli così. Questa è la punta che va giù. Poi abbiamo il naso del nostro Daitan, che è fatto in questa maniera qui. Gli occhi, che sono esagonali. Esagono, vedete, a sei lati. Quindi gli occhi del Daitan sono esagonali. E poi, come dicevo, la bocca è modellabile, quindi il Daitan quando parla modella le labbra in questo modo qui. E poi ha ecco, queste linee, quindi qua lo facciamo in questa maniera qua. Poi sulle spalle ha anche qui queste protezioni che sono fatte in questa maniera e di là uguale. Poi qui intravediamo 
il disegno che ha sul petto e dietro ovviamente ha le ali, queste specie di ali che ha dietro così. Ora, diciamo che è imbastito, non facciamo altro che andare a prendere eh, un pennarello o una matita un pochino più, eh, più consistente e ripassare i contorni. Vedete, vado a ripassare esattamente i contorni che ho fatto prima, però in maniera molto più sicura, perché già ho visto prima dove andavano messe tutte le forme che nel viso di Daitan compongono appunto la sua faccia. Vedete? Ecco, in questo modo. Poi li possiamo ovviamente, adesso che stiamo ripassando, dedicare un pochino più tempo anche per i particolari. Quindi eh, qua possiamo fargli delle sfumature in questo genere qui. O possiamo anche fargli lo spessore appunto delle varie maschere. Cosa che prima non ci badavo perché quello che mi interessava prima era capire gli spazi. Quindi questa parte qui è fatta così. Qui ha il mento e anche questa protezione del mento posso un attimino dedicarmi a farla meglio, così come queste coperture delle orecchie. Mi faccio proprio lo spessore fatto per bene, vedete, in questo modo, con qualche sfumatura. La testa che va dietro e poi il mento che si chiude in questo modo qui. Qui ha una parte che è nera. E anche la bocca la facciamo nera e poi facciamo le labbra sopra così. Ora dedichiamoci alla manona che abbiamo qua davanti. Vedete abbiamo proprio una manona e faccio le dita chiuse a pugno in questo modo. Qui faccio il pollice. Ovviamente essendo una manona così grossa è in primo piano quindi... Anche qui mi dedico magari a fargli qualche sfumatura che ricordi un po' il ferro. Poi gli facciamo la spalla, che è comunque una copertura. Anche qui qualche sfumatura non guasta. Lo stesso di là. Poi il petto con appunto la sua stella che ha davanti. Qui dall'altra parte ovviamente ci sono le altre coperture delle orecchie fatte in questa maniera qui. Poi qui sotto il collo ha anche questo tipo di protezione. L'altro braccio si intravede appena, quindi lo faccio in questo modo. Qui faccio sempre qualche sfumatura, vedete questi segni servono a sottolineare che danno l'idea insomma che il Daitan è fatto di ferro. Poi concludo con le ali dietro, anche loro li faccio lo spessore, poi li posso abbellire con eh, diciamo tutti questi segni che hanno anche loro all'interno. Poi posso addirittura fargli questi segni qui che sono appunto i segni della sua raggio solare, della sua arma che è il raggio solare. Ragazzi, ecco fatto il nostro Daitan. Ora coloratelo come meglio preferite. Ciao, alla prossima! Eccoci di ritorno ragazzi! Allora, ho visto un re, se ti scusate, eh. ho visto un re! Allora, adesso che mia sorella è andata in pausa, vi ricordo di mettermi un like, sempre se il video vi è piaciuto, eh! Te facevi proprio schifo! Loro sono bravissimi! Ma, ma.
Ma sei tu un po' te che sei lì a parlare, a parlare. Ma se io volessi, per esempio, disegnare anche io, come devo fare? Sentiamo? Se devi disegnare dei personaggi, vai sul canale YouTube. Eh, che cosa? O ci vai te nel tubo, ma l'hai educato, tu non sei altro. Ma guarda te che modo di fare, vai nel tubo, ma il YouTube, è un canale che c'è online, lo sanno tutti, no? Basta che vai su YouTube, digiti come si disegna Luca Galimberti a fare grande tutti i miei tutorial pieni di personaggi. Che dispiacere se ti vedesse la mamma! Ma si, ma si, tutto per non lavorare. Che trovo tutto per non lavorare. Ci vuole porcile se qua, c'è qua, porcile ci vuole. La gallina per te ci vuole, capito? Via, via, via. Sei tu la gallina. Va bene ragazzi, io vi saluto e chiudiamo qui, perché con quello in giro non si può proprio lavorare. Pronto? Ma sì, come stai? Ma io sto benissimo. Ho quello il mio telefono. Ma sai cosa mi è successo? Stamattina la domenica da panettiere. Sì, con l'angolo, sì. Chi ti trovo? Ottavio! Oh, non c'aveva più neanche un dente! Tutti i giorni! Ho oh, penso a te, Ottavio, senza neanche un dente! Ma cosa vuoi? Ma fai parlare, Matteo, sto parlando con la mia amica, dai, 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 continui a farti di lavorare, te, madonna, se ti desce la mamma, se ti vedesse! Ma sì, no! E poi sono andato anche da Palettina a comprare la pasta per la tua! Ma sta fammi parlare!